Muy bien, y de acuerdo a lo prometido, te vamos a hablar justamente de algo que está sucediendo allí por el observatorio, por también por Bosque Alegre, se ven muchas cámaras. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Moni, muchas gracias ya, por invitarnos. Ya sos del staff. Ya soy planta permanente. Ya so... <risa> bueno, Vicky, contanos qué es lo que están haciendo junto con los SRT, eh, así que están la, contando una historia muy bonita, además que tiene que ver un poco con el comienzo ¿no? de, del observatorio, de la astrofísica en la Argentina. Así es, estamos realizando un documental, un documental corto, coproducido entre los SRT y el Observatorio Astronómico de Córdoba, sobre la vida de Charles Perrin. Aprovechamos que eh, hace unos días los familiares de Charles Perrin, su nieta, su bisnieto, su tataranieto, uh -huh. estuvieron de visita en el observatorio e hicieron una donación de artículos culturales, patrimonialmente valiosos para el observatorio y para el museo y eh, con esta donación, que luego estará eh, catalogada y disponible para todo público, fue como que un disparador eh, para poder comenzar a trabajar lo que es este documental. Por suerte siempre tenemos una gran recepción por parte de los SRT en lo que respecta a la comunicación científica, a la divulgación de la ciencia y qué mejor que contarlo a través de lo que fue la vida de Charles Perrin, el tercer director del observatorio, como decías vos recién, el último de origen norteamericano y quien hizo un gran, una gran inflexión en lo que es la visión de la ciencia argentina Argentina. Hasta ese momento lo que se hacía en, en el observatorio, en los observatorios del sur, era astrometría, es decir, se medían los astros, los cuerpos celestes, los lugares a donde estaban ubicados, las posiciones. Pero este señor quería más, quería saber más, quería saber cómo estaban compuestos, quería saber su morfología, quería saber, como decíamos, su composición química. Y para ello se necesitaba una eh, estación astrofísica de Bosque claro. Alegre, se necesitaban telescopios más grandes, otras herramientas. Él trajo telescopios, ¿no? Él construyó, construyó. el primer telescopio Ajá. enteramente, como decía recién, construido en Argentina, no solo en Argentina, en los talleres del Observatorio Astronómico de ah, Córdoba. Mira, qué bueno. Y este telescopio aún está en funcionamiento en la Estación Astrofísica Ajá. de Bosque Alegre y ayuda a otros telescopios del mundo a realizar observaciones. Mirá vos el legado, ¿no? Sí, aprovechamos que hoy en la Estación Astrofísica Ay, cierto, de Bosque está de Alegre cumpleaños. está de cumpleaños cumple 81 años uh -huh. y si no fuera por Perrin no tendríamos Mirá esta vos. estación astrofísica de Bosque Alegre. Si bien fue inaugurada por Gaviola en 1942, eh, la estación astrofísica de Bosque Alegre fue ideada por Perrin y todos claro. los trámites que conllevó realizarla... Hasta la compra del... Tengo entendido que hasta la compra del mismo... O sea, encontrar el lugar que él pensaba que, estaba, que era mejor para, y comprarlo, ¿no? Todo Exactamente, eso. todo lo que fue la donación de las tierras, la construcción ah, de la cúpula. De ah, sí, fue, era, se uh -huh. llamaba Estancia Bosque Alegre uh -huh. y nos, eh, le donaron al observatorio estos, estos terrenos que eran apropiados para lo que era la observación en ese claro. momento en Córdoba, teniendo en cuenta que ya la ciudad de Córdoba te contaba con contaminación claro. lumínica. Y para este tipo de estudios que necesitaban hacer eh, de astrofísica, este cambio de paradigma que propone Perrin y que hoy eh, en el Observatorio Astronómico de Córdoba muchos de los estudios astrofísicos que se hacen tienen que ver con esto. Si él no claro. hubiera decidido cambiar este qué objetivo... ¿En fue todo esto? Él estuvo de director entre 1906 y 1936. Bueno, imagínate, hace cuántos años... Él tuvo la visión de lo que estamos hoy, sí. o sea, sigue funcionando, se sigue investigando. Eh, increíble, ¿no? Las personas que tienen esa, esa visión. Es así, hoy sí. hacemos ciencia de punta, tecnología con tecnología de punta en Córdoba, gracias a la visión que tuvo este pionero, este claro. visionario, y queríamos contar esta historia que bueno. nos parece extremadamente importante para uh -huh. la cultura científica, sobre todo para Córdoba y para Argentina uh -huh. y los SRT, el Observatorio Astronómico de Córdoba, con el apoyo y la colaboración de la Secretaría de Ciencia y Técnica, estamos haciendo este documental que será estrenado prontamente ¿Se por puede los decir algo? Alguito, alguito, no, no, bueno, porque hay algunas periodistas de esta casa que son actrices, por ejemplo, es así. Es así. ¿No me puedo decir más? Sí, puedes decir. Sí, puedo decir. Fernanda González es actriz en lugar de periodista, por ejemplo, en este, en este, y ¿quién es Perrine? O sea, es, 
eh, nada más ni nada menos que quien fuera chofer acá en la empresa, una persona maravillosa y quedaba con el personaje. Exactamente, porque no solo es un documental Don que Cufré, se basa, perdón. claro, Don, sí, Cufré, Don Cufré, porque no solo es un documental que se basa en material histórico, sino claro. que también hemos recreado algunas escenas de manera ficcional para poder acompañar esta historia uh -huh. tan linda de Perrin y las primeras astrónomas del observatorio, claro. que él fue quien las trajo, por eso es que Fernanda eh, participa como actriz. Agradecer también, por supuesto, a Patricia, a Patricia Jalil, Jalil, Juan Ramé, Franco Pérez, a todos los SRT eh, y a la gente del observatorio que nos ha brindado el espacio, a la gente de la biblioteca, a Santiago Pablo Antonio, que es el historiador del Observatorio Astronómico de Córdoba, mm. que es quien mantiene, él es quien mantiene viva Mira la vos. historia y sin él no podríamos llevar adelante esto a los directores, a las la directoras del observatorio. Queda, porque estamos hablando primero del documental que se hizo a los 100 años, de Bosque Alegre. Eh, y ahora justamente eh, hablamos de, de esto, no, 80 años, perdón. Sí, 80 claro, años. Testigo del Universo. Se hace 80 años de, exactamente, de Bosque Alegre. Y al año estamos haciendo esto, otro junto realmente es un placer trabajar con ustedes. Y bueno, y vamos a seguir, porque cada cosa que se graba, sin dudas, eh, tiene cada cosa, queda, queda ya para la historia y para que se sepa. Es muy importante para nosotros, para el observatorio, uh -huh. poder contar con este apoyo para poder visibilizar y transmitir la importancia de la ciencia y del desarrollo científico argentino. Muy bien, muchas gracias Vicky, lo verán prontamente, por supuesto, por todos nuestros canales, nuestras redes. Y bueno, y ahora sigue Sergio, lo dejamos hablar un poquito, ¿querés? Un Dale. poquito.